வெல்கம் யூவர்ஸ் அது ஜூன் ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மும்பை அங்கிருக்கிற மீரா ரோடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஏரியால கீதா நகர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இடத்துல கீதா அக்சதீப் அப்படின்னு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வாழ்ந்துட்டு வர நபர்களுக்கு கடந்த மூன்று நாட்களா ஏதோ ஒரு துர்நாற்றம் வீசுறத நோட் பண்றாங்க சோ எங்கிருந்து இந்த துர்நாற்றம் வருது அப்படின்னு அங்க வாழுற மக்கள் எல்லாருமே தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருவேளை இது டிரைனேஜ் ப்ராப்ளமா இருக்குமோ அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அந்த ஸ்மெல் டிரைனேஜ் ஸ்மெல் மாதிரி இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் மாதிரி இருந்திருக்கு அதாவது இறந்து போன ஒரு உயிரினத்தோட உடல் அழுகி போற நிலைமையில இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் அந்த ஸ்மெல்லும் இருந்துச்சு சரி ஓகே ஏதாவது எலி எங்கேயாவது செத்து போயிருக்குமோ அப்படின்னு அந்த ஸ்மெல் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு சொல்லி அதை தேடி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடி போக போகவே கரெக்டா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் செவன்த் ஃபுளோர்ல இந்த துர்நாற்றம் ரொம்பவே பலமா வீசறத நோட் பண்றாங்க சோ அந்த செவன்த் ஃபுளோர் முழுக்கவே ரொம்பவே தீவிரமா செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க தேடிட்டு இருந்த மக்கள் அங்க எதிர்பார்த்தது என்னமோ அந்த செவன்த் ஃபுளோர்ல தான் எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு எலி இறந்து போய் கிடக்கும் அப்படின்னு ஆனா அந்த ஸ்மெல் அந்த செவன்த் ஃபுளோர்ல இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட வீட்டை கிராஸ் பண்ணும் பொழுது மட்டும் ரொம்பவே ஹெவியா வர்றத நோட் பண்றாங்க இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கெட்ட துர்நாற்றம் அடிக்கிற அளவுக்கு அந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற சந்தேகத்தோட அங்க தேடிட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அந்த வீட்டுடைய கதவை தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ள போக தயாரா இருந்த யாருமே இப்படி ஒரு கொடூரமான காட்சியை தான் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய எஸ்டிஐ நிறைய பேரு கமெண்ட் பண்ண சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அதிர வைத்த மும்பையுடைய மிரா ரோட்ஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் திரிலர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ் அன்சால்வ் கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோடைய ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுடைய செவன்த் ஃபுளோர்ல இருக்கிற ஒரு வீட்டுல தான் ரொம்பவே ஹெவியான துர்நாற்றம் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அங்க வெளியே மக்கள் நின்னுட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த வீட்டுடைய நம்பர் செவன் ஜீரோ ஃபோர் அங்க மனோஜ் அப்படிங்கிற ஐம்பத்தி ஆறு வயதான ஒரு நபரும் சரஸ்வதி அப்படிங்கிற முப்பத்தி இரண்டு வயதான ஒரு பெண்மணியும் வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க அந்த வீட்டுடைய டோர் கிட்ட நின்னுட்டு இருந்த நபர்கள் எல்லாருமே அந்த வீட்டுடைய கதவை தட்டிட்டு இருந்த அந்த கேப்ல அந்த சில நிமிடங்கள்ல அங்க வர்ற துர்நாற்றத்தை தாங்க முடியாம அங்கேயே சில பேர் வாமிட் எடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா சில பேர் அதை எல்லாமே பொருட்படுத்தாம தொடர்ந்து அந்த கதவை தட்டிட்டே இருக்காங்க ஆனா அவங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸுமே இல்ல கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நிமிடங்கள் தொடர்ந்து அந்த வீட்டுடைய கதவு தட்டப்பட்டதுக்கு அப்புறமா கடைசியா அந்த வீட்டுடைய கதவு திறக்கப்படுது கதவு திறந்த உடனே அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து கருப்பு கலர்ல ஒரு மாஸ்க் போட்டுட்டு ஒரு நபர் வந்து நிக்கிறாரு அந்த நபர் வேற யாரும் இல்ல நான் சொன்ன ஐம்பத்தி ஆறு வயதான மனோஜ் தான் இப்போ அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாருமே மனோஜ் கிட்ட உங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள இருந்துதான் ரொம்பவே ஹெவியான பேட்ஸ்மல் வருது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு உடனே மனோஜ் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தி தாள் போட்டிருக்கான் இந்த விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா இதை தொடர்ந்து மனோஜ் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சுத்தி இருக்கிற ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரீச தினமுமே ஒரு பை நிறைய கறி துண்டுகளை போடுறத எல்லாருமே நோட் பண்ணிருக்காங்க இந்த விஷயம் அங்கிருக்கிற மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு
ஏன் அப்படின்னா பொதுவா மனோஜும் சரி அவங்க கூட இருந்த சரஸ்வதியும் சரி ரெண்டு பேருமே அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம இருப்பாங்க பெருசா பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர்ஸ் கிட்ட கூட அவ்வளவா பேசிக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவங்க வெளியில கூட வரமாட்டாங்க இப்படி மனிதர்கள் கூடவே கரெக்டா பழகாத நபர்கள் திடீர்னு அங்க இருக்கிற திருநாய்கள் மேல பாசம் வந்து அதுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் போடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அங்க சுத்தி இருந்த மக்களுக்கு ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு அண்ட் இதோட சேர்த்து அவங்க இன்னொரு விஷயத்தையும் நோட் பண்ணாங்க கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களா மனோஜ் மட்டும்தான் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வர்றது தெரியுது ஆனா சரஸ்வதிய அவங்க பார்க்கவே முடியல அப்படிங்கறதையும் நோட் பண்றாங்க இது எல்லாமே அங்க வாழ்ந்துட்டு வந்த மக்களுக்கு மிகுந்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு மனோஜ் வெளியே போன நேரமா பார்த்து அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்த ரெசிடென்ட் பீப்புள் எல்லாருமே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி அங்க வர வைக்கிறாங்க அப்படி அங்க வந்த போலீஸ் மனோஜுடைய வீட்டுக்குள்ள போய் வீட்டை முழுவதுமா சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி அங்க வாழ ரெசிடென்ட் பீப்புள் சொல்ற மாதிரி அந்த வீட்டுக்குள்ள பயங்கரமா ரொம்பவே ஹெவியா அழுகுன துர்நாற்றம் அடிக்கிறத பாக்குறாங்க ஆனா முதல்ல அந்த வீட்டுக்குள்ள எந்த இடத்துலயுமே சந்தேகப்படுற மாதிரி எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அப்போதான் அந்த வீட்டுடைய ஹால்ல ஒரு பெரிய பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு ஏதோ ஒண்ணு மூடப்பட்டிருக்கிறத பாக்க ராங்க இங்கதான் ஏதோ ஒரு உடல் இருக்குது போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை திறந்து பார்க்கும் பொழுது கவனிக்கிறாங்க ஆனா கிச்சன்ல சந்தேகம் வர்ற மாதிரியான எந்த ஒரு விஷயமே அவங்களுக்கு கண்ணில் படல வெறும் பாத்திரங்கள் மற்றும் சில பக்கெட் மட்டும் தான் இருந்திருக்கு சரி ஓகே எதுக்குமே அதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சில போலீஸ் ஆபீசர்ஸ்க்கு அது குமட்டல் ஏற்படுத்தும்படி இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற பாத்திரங்கள் பக்கெட்ஸ் அப்படின்னு இது எல்லாத்திலயுமே மனித உடலுடைய சதை அரைத்து வைக்கப்பட்ட நிலைமையிலையும் அதே நேரத்துல சில பாகங்கள் வேக வைக்கப்பட்டும் சில பாகங்கள் ரோஸ் பண்ணப்பட்ட அப்படின்னு உடல் பாகங்கள் அங்க சமைக்கப்பட்டிருக்கிறத பாக்குறாங்க ஓகே அரைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலைமையில பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி மனிதருடையதுதான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் அதுக்கான பதில் மட்டும் இல்ல அது யாருடைய உடல் அப்படிங்கறதுக்கான பதிலும் அந்த கிச்சன் ஸ்டவ் மேல வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு குக்கர்ல கிடைச்சது அது என்ன அப்படின்னா அந்த குக்கரை ஓபன் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த குக்கர்ல இருந்தது வேக வைக்கப்பட்ட சரஸ்வதியுடைய முழு தலை முடியாது <laughs> ஆனா நம்பவே முடியாத இன்னுமே பல தகவல்கள் இனிதா வரப்போகுது மனோஜ் சனி அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஐம்பத்தி ஆறு வயதான இவனும் முப்பத்தி இரண்டு வயதான சரஸ்வதி அப்படிங்கிற பெண்மணியும் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களா கல்யாணம் பண்ணாம ஒன்னா வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினான்குல ஒரு ரேஷன் கடையில மனோஜ் அங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதுதான் மனோஜ்க்கும் சரஸ்வதிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டதா சொல்லப்படுது இதை தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி பதினான்குலயே ஒரு தனி அபார்ட்மெண்ட் பார்த்து அங்க வாழ ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல தான் மிரா ரோட்ல இருக்க அதாவது சம்பவம் நடந்த கீதா அக்ஷதீப் அப்படிங்கிற இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவங்க குடி வந்திருக்காங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களும் சரி போலீஸும் சரி மனோஜ் மற்றும் சரஸ்வதி கல்யாணம் ஆகாத ஒரு கணவன் மனைவி அப்படின்னு தான் நினைச்சாங்க மனோஜ் சொன்ன ஒரு வாக்கு மூலம் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒண்ணா இருந்துச்சு அப்படி அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா நானும் சரஸ்வதியும் ஒன்னாதான் இருந்தோம் ஆனா எங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு தாம்பத்திய உறவுமே இருந்ததில்ல என்ன சொல்ல போனா ஒரு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவான பேசன்ட் நான் எப்படி இந்த மாதிரியான உறவுகள்ல ஈடுபட முடியும் அதுவும் இல்லாம சரஸ்வதி எனக்கு ஒரு பொண்ணு மாதிரி அவளை நான் என்னைக்குமே அப்படி பார்த்ததில்ல இன்னும் சொல்ல போனா சரஸ்வதி ஒரு ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அதனால அவ டென்த் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆகுறதுக்காக அவளுக்கு மேத் சப்ஜெக்ட் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் 
இதை உறுதிப்படுத்துற விதமா அவனுடைய வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய பிளாக் போர்டும் அந்த போர்ட்ல சில மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸும் எழுதப்பட்டிருந்துச்சு இது மட்டும் இல்லாம மனோஜ் என்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா சரஸ்வதி என் மேல ரொம்பவே பொசசிவா இருப்பா நான் வீட்டுக்கு கொஞ்சம் லேட்டா வந்தா கூட என்கிட்ட சண்டை போட ஆரம்பிப்பா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எங்களுக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகளும் நிறைய ஹீட்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸும் போகும் அப்படிதான் ஜூன் மூன்றாம் தேதியுமே நான் வெளியே போயிட்டு லேட்டா அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்திருந்தேன் அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கும் எனக்கும் சரஸ்வதிக்கும் வாக்குவாதம் வந்து நான் அவளை இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மனோஜ் சொல்லிருப்பான் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களையா அப்படி கிடையாது நானும் மனோஜ் அப்படிதான் சொல்லுவான் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா அவன் என்ன சொல்லிருக்கான் அப்படின்னா அதே மாதிரிதான் ஜூன் மூணாம் தேதி நான் வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு லேட்டா வந்திருந்தேன் அப்போ வீட்டுடைய கதவை திறந்து பார்க்கும் போது சரஸ்வதி அவளுடைய உயிரை அவளே எடுத்து இறந்து போயிருந்ததை பார்த்து நான் அதிர்ச்சி ஆனேன் சொல்லிருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம அத பார்த்த உடனே எனக்குள்ள ஒரு பயம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த வீட்டுல நானும் சரஸ்வதி மட்டும் தான் இருக்கும் அண்ட் சரஸ்வதிக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்க யாருமே இல்ல சோ இப்ப சரஸ்வதி அவளுடைய உயிரை அவளே எடுத்து இறந்து போயிட்டதால சரஸ்வதி கூட நான் தான் இருக்கேன் அப்படிங்கறதால எங்க பழி எல்லாமே என் மேல விழுந்துருமோ நான் தான் சரஸ்வதியை கொலை பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிருவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு பயத்துல தான் அந்த பாடிய டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன்னு சொல்லியிருக்கான் ஆனா இந்த பாடிய இப்ப எப்படி டிஸ்போஸ் போட்டிருக்கான் நானுமே இப்படி மனோஜ் சொன்ன வாக்கு மூலங்களை போலீஸ் மீடியால ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படி ரிலீஸ் பண்ண உடனே மனோஜ் சொன்ன வாக்கு மூலங்களை எதிர்த்து மூன்று பெண்மணிகள் மனோஜ் மேல குற்றம் சாட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க போலீஸ்க்கும் சரி மீடியாக்கும் சரி அந்த மூணு பேர் யாரு அப்படின்னு சுத்தமா ஐடியாவே இல்ல ஆனா பின்னாடிதான் அந்த மூன்று பேருமே இறந்து போன சரஸ்வதி கூட பிறந்த சகோதரிகள் அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு இத உறுதிப்படுத்துறதுக்காக சரஸ்வதியுடைய உடல் இருந்து எடுக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ கூட சரஸ்வதியுடைய சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மூன்று பெண்களுடைய டிஎன்ஏவையும் நன்றி <laughs> பாய்